Jūsu uzmanībai ieraksti no kristīgo vīru nometnes suntažos. Lekcijas vada, visionāžu doms, terbits no ASV. Dan, man varbūt tāds provokātoriskāks jautājums. Okay. Ja tev nav darba visu dzīvi, tad tas ir tavs pārbaudījums. You don't have a job for all your life, so it's like a testing for all, lifelong testing of you. I don't know anybody that's been a lifetime nezinu, without work. Es nezinu, kur, kuram tiešām nebūtu bijis darba visu dzīvi. If nezinu, someone nevien. inherited enough money to live, ja kāds būtu mantojis work, tik daudz naudas, ka no tā var dzīvot, un viņš nestrādā, varbūt tāds gadījums. I actually don't know anybody like that that is tiešām nevien, so es ne, nevien nepazīst, kurš tiešām tik daudz būtu mantojis, lai varētu visus But I would guess if you have no point, no work in your life ever, you're not a happy person. Bet es minēšu, ka tad ja tev pat tad ja tev ir tā nauda, ja tev nav dzīvē tad jāg, nav ko darīt, tad tu nebūsi laimīgs cilvēks. There are many multimillionaires. Ir ļoti daudz biljonāri that their children go out and get menial jobs just to work. Guru bērni vienalga dod, dodās pasaulē un izvēlās kaut kādus darbus darīt vienkārši, lai strādātu. I remember way back President Kennedy's son was working in a parking lot, parking cars. Nā, tad es atceros, ka prezidenta Kennedy dēls, viņš strādāja autostāvietā novietoja mašīnas. He was in college at the time and he just... Viņš tajā laikā mācījās koledžā un viņš vienkārši gribēja strādāt. And he was being criticized for taking some his job and he had so much money he didn't have to work. Un viņu, viņu kritizēja par to, ka viņš ir paņēmis kādu, ka viņam nevajadzētu strādāt, viņam ir nauda, bet viņš ar to, ka viņš strādā, viņš ir aizņēmis kādu citu vietu un kāds cits nevar nopelnīt to naudu. And his response was I need to work. Un viņa atbildi bija man vajag strādāt. I want to earn my own living. Es gribu nopelnīt pats savu iztiku. Even though he had millions and millions of dollars, he still wanted to work. Tad viņam bija miljoniem dolāru, bet viņš joprojām gribēja strādāt. It's in our nature to Tas create and be part of radiation un būt uh, tā radiations darbs sastāvdaļai. And work is a gift from God, not a curse. Un darbs ir dāvana no Dieva, tas nav lasts. So we just need to keep it in balance. Mums tas tikai vienkārši jātur ir balansā līdzsvarā. And if people are unemployed for a long period of time, un ja cilvēki ir bez darbu ilgu laiku, most of the people I know are very depressed and very unhappy because they're not working. Un no, lielākā daļa no tādiem cilvēkiem, ko es pazīstu, viņi ir ļoti nomākti, ka par to, ka viņi nestrādā. And that's why I think God blesses people that have large companies and hire lots of people because they give people the chance to enjoy life. Un tas tas iemesls, kāpēc es domāju, kāpēc uh, cilvēki, kuriem ir liela uzņēmumi, kāpēc Dievs viņus svētī arī ar, ar peļņu un tā, tāpēc tas ir tas iemesls, ka viņi rada tās darba vietas, kuras dod cilvēkiem īstenībā iespēju strādāt. I when I had my own business I had probably only between 20 and 30 people working for me. Kad man bija tie man business, nu man no bija aptuveni varat būt 20 līdz 30 cilvēki, kas strādāja manā uzņēmumā, manā uzņēmumā. But I was glad to give them a pay every week. Bet es bija priecīgs uh, maksāt viņiem algu katru nedēļu. It was really important that I kept my business going so they had work, not for me. Uh, tātad bija ļoti svarīgi, tāpēc uh, uzturēt to uzņēmumu, lai viņš strādātu, lai es varētu, nu, nu arī viņu, viņu dēļ, nevis sevis dēļ. It always gave me joy to hire somebody new because I was given somebody else more work now. Un man vienmēr bija prieks pieņemt darbā kādu jaunu cilvēku, tāpēc ka zināju, ka es vēl kādam var dot tad darbu. And, and lots of time I never thought about if I'd make more money or lose more money. It was whether I could keep all my workers happy. Uh, un lielāk tas es biju vairāk nevis par to, vai es nopelnīšu vairāk vai mazāk naudas, bet es biju par to, vai es varu uh, padarīt tos cilvēkus, kas mēnes strādā laimīgus. Part of the curse was that we were to work by the sweat of our brow as men. Uh, daļa no lāsta bija Sorry. We have to Adam had to work by the sweat of his brow. Ja, ka Ādamam, kas kas Ādam tik pateikts, ka tev būs jāstrādā vaigs viedros. That's a curse, but it's also put into our nature that we want to work. Tas ir lāsts, bet tas ir arī ielikts mūsu dabā, ka mēs gribam strādāt. If you don't want to work, ja tu negribi strādāt, if you always trying to figure way to angles so you never have to work. Ja tu tas laiks centies samaklāt iespējas, ka, ko izdarīt, lai nebūtu jāstrādāt. And I know some people like that. Un es zinu dažus cilvēkus tādus they usually not happy. Vien lielāk tas nav laimīgi. So work is a blessing. Tad darbs ir svētība. It's not a curse. Tas nav lasts. Tu augst tu esi mani tevi nevis. Mani tevi nevis. Es augstu pēkšu tevi kūs. Es augstu pēkšu tevi tevi kūs. Tu kāpīt mani tevi sēdi.
Visionārs Dons Terbiks no ASV. Tātad, nu, jautājums, principā, Dons sniegs atbildes to, kā mums, kā mums attiekties pret cilvēkiem, kuriem ir problēmas ar homoseksualitāti. Kā, kādai būtu jābūt mūsu attieksmē? Uh, as Jesus would treat everyone. Uh, ka, uh, as Jesus. Jesus treats everyone. We we need to treat people. Tātad like mums ir jātiecās par cilvēkiem tieši tādā pašā veidā, kā Jēzus attiecās par šiem cilvēkiem. Jesus only got angry at the religious people in his day. Uh, tad viņi laikos Jēzus pa dusmīgs kļūt tikai pret uh, re- religioziem cilvēkiem. He never got mad at the prostitutes or the tax collectors or the bad people. Tad viņš nekad nebija dusmīgs uz uh, cilvēkiem, kas darīkos uh, par sliktiem cilvēkiem kiem kā prostitūtām uh, nodokļu savācējiem. But he get angry at the Pharisees and the Sadducees. Un tātad, bet dusmīgs viņš pavisam kļūt tikai uz farizejiem un saducējiem. And in some ways we need to be the same. Un uh, savā ziņā mums ir jābūt tieši tādiem pašiem. When someone's in sin, they're in trouble. They're Kad kāds grēko, viņš viņš ir grūtībās, viņam ir problēmas. I don't know if you have any friends of yours that are homosexuals. Es nezinu, jums kādiem ir draugi, kas kuriem ir problēmas ar homoseksualitāti. But they usually very miserable people. Bet viņi lielākties ir diezgan uh, nožālojami cilvēki. When they're in public, they may be saying how cheerful they are and enjoying their lives. Varbūt kad kad viņi ir, nu, publiks priekšā, viņi varbūt arī saka, cik viņi ir laimīgi un kā viņi izbauda savu dzīvi. But I've had opportunities to minister to more than one homosexual. Un man ir bijusi iespēja kalpot vairāk nekā vienā gadījumā homoseksuāliem. Homosexuals that were either single or married men, married to a woman that was still a homosexual. A married man that was also homosexuals. Tātad, I ministered to them. Vaino, bet tie, tie bija parasti cilvēki vaino, kas viņi bija vientoļi, vai, vai tie bija, piemēram, vīrieši, kas ir precējušies, bet, bet ir patiesībā ir homoseksuāli. And most of them know they're in spiritual trouble. Un lielākā daļa no viņiem zina, ka viņiem ir garīga, garīga, garīgas, garīgas problēmas, garīgās problēmas, bet problēmas garīgajā dzīvē. And the way I think of them is like I treat them like a person that's on drugs. Un tas veids, kā kaut kāda ziņā, kā es pret viņiem attiecos līdzīgi kā cilvēku, kuram ir problēmas ar narkotikām. A person on drugs doesn't want to be on drugs. Persona, kur ir atkarīgi no narkotikām, viņi negrib būt atkarīgi. But they're hooked and they can't get off it. Un bet viņi ir tā kā noķērt uz tā un viņi nevar no tā tikt vaļā. Real alcoholics don't want to be alcoholics. Lī, īsti alkoholiķi, viņi negrib būt alkoholiķi. And real homosexuals don't really want to be homosexuals. Un uh, tā patām arī homoseksuāli, viņi parasti man negrib būt homoseksuāli. Now you meet some homosexuals that are completely crazed in their head. Uh, Protams, jūs sadiekt kaut kādus homoseksuāļus, kas ir pilnīgi uh, traki savā prātā. And, and they'll tell you how happy they are. Viņi stāstīja, cik viņi laimīgi ir. But it's all a lie. Bet tie ir mēli patiesībā. They're miserable because they know they're going viņi to hell. Viņi sevi, sevi jūtās nožālojumi. Most, ja viņi zina, ka īsmā viņi iet uz elu. Most of the militant homosexual crowd 
militant. The ones that are militant really. Ah, tad lielākā daļa no tiem homoseksuāļiem, kuri ir tā agresīvu, kareivīgi noskaņot. They're working hard every day to try to try to make us straight people accept them as being normal. Īsmā tas, ko viņi dar, nu, tā tā cīņa, ko viņi izcīna katru dienu par zvaņu cenās cīnās, lai mēs viņus pieņemtu kā homoseksuāļus, pasakot, ka viņi ir normāli cilvēki. If they were normal, they wouldn't have to work so hard to convince us. Ja, ja tas būtu Ja, ja viņi būtu tā tā aizpratnē normāli, viņiem nebūtu tik ļoti jāstrādā, lai mūs pārliecināt. But homosexuals are sick people that are, that are destined for hell. That are destined for hell. Kas ir nolemt ēlei. Unless they repent. Izņemot, ja viņi atgriežās. Because they're in sin. Jo viņi ir grēkā. And anybody in mortal sin goes to hell. Ja kurš, kurš ir nāvīgā grēkā, dodas uz ēlu. But don't forget. Bet neaizmirstiet. Anyone that misses Sunday mass. Bet katrs, kurš neaiziet svētdien uz mīs. It's a mortal sin. Tas ir nāvīgs grēks. And they're going to go to hell. Un tas cilvēks dodas uz ēlu. If you miss mass on a holy day of obligation. Tātad, ja jūs ja, neaiziet uz misi obligātavo svinību dienā. It's a mortal sin. Tas ir nāvīgs grēks. You could go to hell. Jūs varat nonākt ēlē. Homosexual is a mortal, commits mortal sins. Viņš arī izdara nāvīgu grēku. They go to hell with all the people that miss mass. Viņi dod uz ēlu kopā ar visiem tiem pašiem cilvēkiem, kuri ne, nedodas uz mīs. So it's a serious sin. Tātad tas ir nopietnas grēks. But it's a sin like all the rest of the sins. Bet tas ir tāds pats grēks kā vispār iegrēki. And we need to save everyone from their sinful lives and bring them to Christ. Un mums viss ir jāglābi no viņu grēcīgās uh, dzīves, lai vēst viņus pie Kristus. Of all the problems I've tried to work with people to save them. No visām problēmām, ar, par kurām esmu strādājis, uh, lai glābtu cilvēkus. I've had the least success with homosexual men. Vismazāk, uh, vismazāk panākumam bija tieši ar uh, vīriešiem, uh, kam bijis homoseksuāls. That sin is so rooted in homosexuals. Tas grēks ir tik ļoti iesakņojies. It's not like a man that's committing adultery. Tas nav tā kā vīrietis, kurš izdara laulības pārkāpšanu. He knows he shouldn't be doing that, an adulterer. Uh, viņš zina, ka viņam nevajadzētu pārkāpt laulību. But a homosexual not only commits the sin, but he's in a culture of sin around him. Uh, bet homoseksuāls, viņš ne tikai izdara to grēku, bet viņš ir tajā vidē, kur, kurā tas grēks, tā kā tie kultīvēts. And all of their habits are around the homosexual lifestyle. Un uh, visi viņu paradumi ir... Uh, uh, par saistīt ar to homoseksuālo dzīvesveidu. But they can get set free. Bet viņi var tikt atbrīvot. And you need to pray like crazy for them. Un mums ir jālūdz kā trakiem par viņiem. And try and find a Christian that can and knows how to minister to that particular sin. Un mums ir jācenšās atrast, mums jāatrod kristiešu, kur spēja, māk un zin, kā kalpot šiem cilvēkiem, lai, lai, lai palīdzētu viņiem atgriezties. The average Catholic is not much help to them. Uh, vidējais katols, nu, neko daudz viņiem nepalīdzēs. Because the average man hates homosexual Jo vidējais vīrietis ienīst homoseksuāļus. And we feel so angered toward them, it's very mēs, hard to minister to them. Es, mēs jūtamies tik dusmīgi uz, uz, jūtam tādu naidu pret viņiem, ka mums ir grūti kalpot viņiem. So if they need ministering to make sure there's someone that understands them and can love them out of their homosexual life. Un tātad mums ir vajadzīgi, lai, lai viņiem kalpot tam cilvēkam, tam cilvēkam ir jāspēja kalpot, mīlēt šo cilvēku un, un nu, re, 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 patiešām mīlēt un kalpot viņam, saprast, saprast to cilvēku. But to never, arī. never be fooled. Bet nekad netieciet piemānīt. Homosexual lifestyle brings you to hell. Bet uh, netieciet piemānīt, homoseksuāls dzīves veids vēd uz ēli. I can't judge the individual homosexual. Es nevaru tiesāt, es netiesāju kādu atsevišķu cilvēku, kas ir homoseksuāls. But that sin destines you for hell. Bet tas grēks vēd uz ēli. I hope every homosexual repents the last day of their lives and they get to heaven. Es ceru, ka katrs homoseksuāls savu dzīvi, kaut vai savu dzīvi spēdējā dienā atgriežās pie Dievu un nonāk debesīs. But an unrepentant homosexual goes to hell. Bet uh, neatgriezies homoseksuāls dodas uz ēlu. And no matter what they try to advertise on television, un lai ko viņi nereklamētu televīzijā, it's still a mortal sin. Tas joprojām ir nāvīgs grēks. I don't care what they say from some bishops and, and cardinals might say about it. Man pat man vienal ko kad varbūt biskapi vai kad kardināli par to sak. Cuz there's great confusion in the western world even in the church about this. Jo rietumu kultūrā ir liels uh, apjukums, teiksim, neskaidrība par šīm lietām pat baznīcas ietvaros. But we have to understand the teachings of the church for 2000 years, not the last 10 years. Bet mums jāņem vērā ir baznīcas mācību šajā jautājumā pēdējo 2000 gadu laikā, nevis pēdējo 10 gadu laikā. It's a sinful life 
lifestyle. Tas ir grēcīgs dzīvesveids. We need to love our brothers and sisters. Mums ir jāmīl savu brāļu un māsu. And pray for them to get out of it. Un jālūdzās, lai viņi tiktu no tārā. Don't judge them. Ne tiesājiet viņus. Pray for them. Lūdzieties par viņiem. That's all. It's but it, don't be fooled. Bet it's still wrong. Piemānīt, tas joprojām ir It's nepareizi. very 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 wrong. Tas ir ļoti 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 nepareizi. Well, actually I hope es ceru, I hope the men of St. Joseph can help them. Es ceru, ka Svētā Jāzepa vīri var viņiem palīdz. <laughs> no, if, 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 if a Catholic really has a right relationship with Jesus Christ. Tātad, ja katolim ir tiešām pareizas attiecības ar Jēzus Kristu, he's not hating homosexuals viņš ne, viņš neienīst homosexuāļus. You have compassion on them. Ja, jums ir līdzjūtība, jums ir līdzjūtība pret viņiem. When we come to the place where we see what kind of a sinner we are and what we deserve to go to hell. Kad mēs nonākam tajā punktā, kad mēs ieraugam kādu grēcinieku, esam mēs paši un kad mēs savu grēku dēļ esam paši pelnījuši hell. Say what difference does it make if he's a homosexual or he's an adulterer or he miss mass? What's the difference? Un tātad kāda atšķirība ir gal beigās, vai viņš ir homosexuāls vai kāds pārkāp laulība vai kāds neiet uz mis? They're all going to go to hell. Visi dosies uz zeli. By the law of the church. Uh, Bīblas vārds, uh, baznīcas vārds. So a homosexual is no more evil than anyone else. Tātad homoseksuāli nav ļaunāk par kādu, par kādu citu. Is anyone here that never committed a mortal sin? Vai šeit ir kāds, kurš nekad nav uh, izdarījis nāvi grēku? Can you take the money? Tā tev jāņem mikrofonus, ja tu esi vienīgais, kas mēs izdarījis nāvi grēku. Es <laughs> Nē, es tu biju piemēram paraugs. <laughs> no, we've all committed mortal sins. Mēs visi esam pieļāvuši nāvīgus grēkus. We all deserve to go to hell. Mēs visi esam tādreiz par nepelnījuši iedzēju. But iedzēm. by God's grace we're not going. Bet uh, Dievu žēlstības dēļ mēs nedodamies uz zēlu. And homosexuals the same as we are. Un homoseksuāļi ir tieši tādi baši kā mēs. And the fact they need to be saved by grace from God. Un tāpat tām viņiem ir jātiek izglābtiem no Dievu žēlstības. And in men's groups we should welcome a homosexual into our groups. Un uh, vīru grupās mums būtu, mums būtu jāpieņem, jāuzaicina tādus cilvēkus mūsu grupā and he'll be exposed to what real men be how they behave. Un tad ar to viņš pieredzēt to kā kā īsti vīri uzvedās and he'll be able to get free from those homosexual desires more and more. Un uh, un daudz vairāk viņš varēs ar to atbrīvoties no tām homoseksuālajām tieksmēm. He may never be totally free where he doesn't have any desire for that lifestyle. Varbūt ka viņš nekad nebūs pilnīgi brīvs uh, no tā, ka viņam būtu jebkādas uh, tieksmes nu, uz uz to dzīvesveidu. But most men in your group are not totally free from the desire to be an adulterer either. O, bet lielākā daļa vīru grupā tāpat tām mēs neesam brīvi no, piemēram, no domām par laulības pārkāpšanu vai kaut ko citu. So, he may have desires as long as he doesn't act on those desires, he's just as holy as you are and they're all going to heaven. Un tātad, kamēr, kamēr vien, viņam varbūt ir tās tieksmes, bet kamēr viņš neļaujās viņām, viņš ir tikpat svēts, tikpat svēts kā mēs pārējie. Izskanēja ierakstu no kristīgo vīru nometas sintažos. Kristīgo vīru nometas sintažos.